opinions, and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experience and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello. Smile and be safe. It's a Saturday again, 1 o'clock in the afternoon, and we promise we would give you a very informative, educational show on safety because we have prepared two guests, uh, two guests, not just one. So they'll be coming in in a little while. Joey Boy, contactin mo na yung ating mga guests at si Brad Pitt. At nga pala, I just came from Cebu. I would like to thank uh, my relatives there, si Jude and Aimee and uh, cousin Angeles and cousin Edgar. See you back. I'll be coming back to Cebu later on and we'll discuss and Engineer Red Ryla, magandang hapon sa'yo. Yeah, see you sa 10 outstanding uh, architects and engineers. Uh, Cebu Architects and Engineers. Uh, John, on, on uh, April, April 9. April 9. I have right now, Ching, uh, right uh, uh, good looking, good looking uh, movie uh, actor. Movie actor. Singer, composer, Singer, composer, comedian, businessman, comedian, businessman, all rolled into one. All rolled into one. Isko, Brad Isco, Pitt, San Brad Miguel, Pitt, uh, San Miguel, Salvador, uh, Salvador, <laughs> San Miguel, <laughs> San Miguel, San Miguel, and soon to be, and soon to be, the consular, the consular of the of city of Marikina. Of Marikina. Yeah. Hi, good afternoon, KJ, and good afternoon sa lahat ng ating mga suki. <laughs> sa, dito sa ating suking tindahang DWBL, all about safety. Kumusta ka, oh, man, ano, KJ? Kumusta ang ano? Galing ako ng Cebu, ako eh. Cebu eh. Ah, okay. Ano ginawa? Eh, me, me. May mga na, problema, may nabili ako doon na gamit. Oh, 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 oh. Di pa medyo na ayos eh. Na ayos, eh. Ah, ah. Naku, malaking gamit yan. Ano nabili mo? Eh, na, pag may nagkita na lang tayo, tayo, medyo. Sige. Di pa ayos eh. Di pa ayos eh. Pa, ah, okay. Ano, 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 ano. Saan may problema? Sa titulo. Sa titulo. Ah. Okay. Mga papel. Ayun, kailangan mo dyan. Lawyer. Baka, baka, ano, may lawyer tayo. Meron ba sa Cebu? Meron ba sa Cebu? Ah, hindi. Nandito. Eh, bibigyan ko lang ng mga advice. Okay. Uh, Papatingin ko lang. Yung nakasabi ko na yung sa Subuan niya, Brad Pitt. Brad Pitt. Uh, Nakasabay ko sa aeroplano, uh, si Engineer Jimmy Reyes. Jimmy Reyes. Hi, Engineer. Uh, Sabay ko si Subuan. Ayan na. Ayan na. Ito na. Meron na tayong mga guest Brad Pitt. Mga guest Brad Pitt. Mga guest Brad Pitt. Mga guest Brad Pitt. Dalawa. Okay, si Brad. Brad Pitt. Brad Pitt. Sila uh, ay nagtatrabaho sa, sa LRT, no? LRT, no? LRT 1, uh, LRT 1, LRT 1, LRT 1, Monumento to Baclaran, Monumento to Baclaran, Dalawa, no? Pakilala ko, then, yeah, 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 yeah,
si Akihiro si Akihiro Adachi Railway Safety Engineer ng Glidewell Manila Corporation at si George Dominguez ang current security manager ng Red Trail Manila Corporation na isang dating retired naval officer din and director ng security ng Shangri-La Hotel. Magandang hapon po sa inyong dalawa, Ginoong Adachi at saka Ginoong Dominguez. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan. Sir George and Sir Akihiro. Nakabala namin yung trabaho niya. May trabaho ba kayo yan? Wala sa iyo. Yes, sir. 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 Oh, ayun. Nagkatrabaho si Akiru. Si George, nasaan? Ako, sir. Nasa bakit ko ako. At nakabayok ngayon. At nakabayok. Oh, saan yung bakit yun? Ay, nawala yung... Brad Pitt! Hello? Brad Pitt! Brad George, nawala yung... Brad Pitt, meron dito ang inano yung sa DWBL. DWBL. Hinaan daw yung monitor kasi nag-e-echo po. Nag-e-echo pa kayo, ano, pakit siya yung ano nyo, yung audio nyo. Mas maganda. Brad Pitt, hinaan mo daw yung monitor mo, nag-e-echo daw. Ako ako nag-e-echo? Si Aki, may echo ba kami, Aki? Oo, wala naman. Wala. Sayo, Sir George, may echo ba? Sayo, Sir George, may echo ah. ba? Meron. Meron doon. Kay Aki, wala. Yan o, kay Brad. Pero ha, kung mga tiga Marikina kayo, start na ng campaigning, Brad Pitt, pwede na, di ba? Brad Pitt, start na ng campaigning, pwede na ba? Start na ng campaigning, pwede na ba? Yes, yes. Nag-start up. Kung umpisa. O, yung mga taga Marikina, inaanyayahan natin, yes, i-boto na si... Anong number ka ba, Brad Pitt? Anong number ka ba, Brad Pitt? Ako, ang nalitandaan. COVID-19. Ako, Brad Pitt-19. Sa Balota. Number 19. Number 19. Sa Balota. Uh, sa Balota. Ang ano yan. So, anyways, anyways balikan na natin, ano, si... Balikan na natin, ano, si... Aki, no? Ang kanyang nickname, si Aki, no? Nain ko muna si Aki, then si George, no? Nain ko muna si Aki, then si George, no? Mr. Aki, ah. Uh, ano naging inspirasyon mo para magsimula ka bilang uh, safety officer dyan sa Light Rail Manila Corporation? Uh, una po sa lahat, uh, ako po ay uh, dati pong technician na uh, LRMT uh, ng Light Rail Manila Corporation. So, naging inspirasyon ko rin po dito uh, kung bakit po po gusto pumasok as safety. Before pa po ng kumpanyang Light Rail Manila Corporation pumasok po sa LRT1. Dahil dito po is nagkaroon po ko ng experience or nagkaroon po ko ng na, na I mean nagkaroon po ko ng experience na meron po akong kasamahan na naaksidente habang kami po ay nagtatrabaho. So sa pagkakataon po yun, uh, tumatak na po sa isipan ko paano ko po mapoprotektahan, paano po ako makapagbigay ng mga uh, payo lalong lalo na po din mga kasamahan ko, hindi naman po sila ganyan power pagdating po sa safety. So, nagsumikap po tayo para makamitan ko po itong positive kasan ko mga pagbigay or mga pag-share ng mga experience ng aral sa hindi na po sa kasama ko, pati na rin po sa ating mga pasahero at sa ating contractors din po. So, dun po ako nagsimula. As a safety officer, uh, ginawa ko po yun habang ako po ay uh, katrabaho bilang technician. Uh, kumuha po ko ng mga trainings and napagbigyan naman po tayo tayo po yung uh, uh, napili para gampanan po ang itong, itong position ng safety po sa LRT1.
Okay, no? Ayan, Brady, no? Pag- oh. Sa pagsasakay ka ng LRT, hanapin mo na lang yung dalawang yan. Libre ka na. <laughs> Parang mahina yung sagot ni Brady. May ganyan. Ha? Nadidinig mo ba kami, Brad Pitt? Hello, hello. Nadidinig mo ba kami, Brad Pitt? Yeah. Yes, pero may problema yung audio ko eh. Hello, hindi ko anyway. magamit itong... Anyway. Oh, subukan mo na, no? Subukan, subukan mo na, na, no? Ilakas mo na, no? Ilakas mo na. Hello? Oh, hello? Sige, kayo muna. Ayusin si ko lang itong audio ko. Pasensya na. Okay na? So... Okay, okay, muna, okay, muna. Ang safety, ang pinsan niya, no, kapatid niyan, ang eh, security. So, Sir George Dominguez, uh, ano po ba yung mga bimang incident dyan na dapat yung ipiniprevent dyan sa railway system natin, Sir George? Hi, uh, good morning. Uh, again, once again. Uh, actually, sir, yung uh, top five uh, security incidents namin na uh, right now is uh... mute ka, sir George. Nakamute ka. Pakiulit, nakamute ka. Ah, sorry. Uh, once again, good morning, everyone. No? Uh, sir, uh, right now, ang uh, recorded namin na top five uh, security incidents. Ang number one dyan is the confiscation of prohibited items um, followed by the lost and found and the uh, missing items. Um, dito sa loss uh, sa prohibited uh, confiscation items, uh, you know, hindi natin uh, lahat na uh, makontrol ang mga tao na sometimes ay nakakalimutan nila, nakakaligtaan nila na mayroon pala sila mga Uh, pointed objects or uh, uh, chemicals or other prohibited items na daladala nila habang nagbabiyahe at uh, doon na lang nila nalalaman during our inspections na meron pala silang ganitong items. So uh, we are sorry for that at uh, we do not allow talaga mga ganitong items for the safety and security of all passengers. Ah, uh, George, para malaman natin yung ano, Ipo alam natin ngayon, kanjo yung mga item na bawal, yung mga switch na nagbabawal. Yeah, yes sir. Yung yeah, mga yes, bawal sir. Sabihin natin, natin yung mga bawal para ma-inform natin yung mga nakikinig ngayon na pag sasakay sa LRT na lagi sila aware na yung dala nila ay lahat eh safe. Na hindi ano makokompensate. Sabihin natin sir, ano yung mga bawal talaga? Ah uh, yes sir. Una, oh, yes sir. Una. Ay uh, pinagbawal din sa pambansang batas no bilang si itong mga itong mga deadly weapons. Ah uh, mga ka, uh, pointed uh, weapons no yung mga Swiss knife. Uh, of course yung mga knife na per se na nakikita natin. Yung mga tools na nakaka pwedeng mag, mag uh, pinsala sa mga pasahero natin ang uh, uh, mga may amoy no na mga na mga prutas o kaya yung live uh, animals pinagbabawal din ito yung mga chemicals like uh, um, uh, yung may may uh, ginagamit natin yung pang spray sa sa ano uh, uh, bawal din yan yung mga um, uh, Uh, pintura no uh, na uh, hindi siya nakasecured na pwedeng uh, matapon sa loob ng uh, ng uh, LRT or LRBs na pwedeng makapag uh, makapagdulot ng uh, uh, unsafe condition no like uh, pwede sila ma-slip doon sa sa chemicals na yon o sa liquid na yon um, even yung ano even yung uh, Uh, ballpen with uh, pag binuksan mo hindi pala ballpen kundi knife pala yung na, nasa loob ang mga uh, kababayan kasi natin ay uh, uh, minsan na uh, for their port, uh, personal protection ay nagdadala din sila ng mga ganitong item 
yun kadalasan ang ang ginawa nila ginagawa nila ng reason kung bakit kung meron bakit, silang ganitong meron silang ganitong so so sa stations natin sa stations naka- natin naka- nakalagay yan sa signage yung, 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 yung mga pinagbabawal na pinagbabawal na, na, item. na mga item Ah, okay. Thank you, sir. Ayan, at least Thank alam you, nila yung mga bawal talaga. No? Uh, bago tayo tumuloy-tuloy, uh, Kajay, no? i-anuhin muna natin itong history nitong LRT na to. So, ang status yung, ng LRT ngayon is that private or government? Ano yung status ng ano ngayon? Private ba yan o sa gobyerno ang LRT? Uh, actually sir ang uh, LRT1 ay, uh, ay uh, managed ay uh, managed no ng uh, private uh, ng, uh, company uh, company managed but, by uh, private but, uh, yes. but owned yes. who's the owner uh, owned by the government uh, owned by the government all right so yeah maliwanag yan ha private lang ang nagma-manage and still Kasi si ano ito eh, panahon pa ni Marcos tong LRT. Si Marcos ang pagawa niya eh. So, okay. anong taon niya? 1970? 1970? Ano yan? 1970? 80s. 80s. Parang hindi mo alam yung history ng ano ah. Aki. Aki kailan daw. Aki kailan daw. Yung nag-ano na Pumpa. siya talaga na pwede Pumpa. ng ano. So, ah, nagsimula po ang LRT-1. LRT-1. 1983. 1983. 1983. So, kasi yung baklaran ko siya. Then, uh, yung the following year ko. Mm-hmm. The following year ko. Ayan. So, yan ang naging problema dyan. Hindi yan, uh, hindi dumami ng mabilis. Kaya nagka-problema tayo sa traffic. Kasi hindi, uh, ang tagal bago nasundan. So, hindi, ano, hindi na-develop yung mass transport natin dito sa Metro Manila. Diba? Dapat yan ang ano eh. Kasi yan ang sagot sa traffic. Mass transport. Pinaka-efficient and pinaka-mura para sa masa. Tama po, Sir Brad. Tama po, uh, Sir Brad. Uh, uh, ngayon po meron po tayo uh, ngayon po meron po tayo uh, yung construction na rin po. Construction na rin po. Uh, LRG1. Kapunta po uh, hanggang saan? Vita or Vita or extension. Vita or extension. Minagawa na rin yung ating station. Station. Uh, station. Uh, uh, pagkatapos ko na rosbet sa gulong. Pagkatapos ko na rosbet sa gulong. Side. Kung saan po matatag po sa iyo. Matatag po yung linya ng tren. Vila G1, FP1, 3, and MRT7. Yun po yung ginagawa natin pinakamalaking station sa ngayon. Sa... Uh, common station. Hello? Ngayon lang ulit na uh, ano, no? Yung panahon ni Duterte. Sa uh, through, ano, secretary ng DOTC. Maraming nagawa ngayon ano, na ano na projects in common station diyan sa North and sa Kumusta 'yon? Ilang percent na ano na yung ano? Common station diyan sa North and sa Ilang percent na siya gawa. And ang hanggang kailan siya matatapos? Yung that yung sa common yung station mo, hindi ka po makilipot sa 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 station mo, hindi ka po mak
one uh, iPhone sorry po dun sa area. Dun sa Cavite extension naman po, uh, ngayon po uh, ongoing prospering po yung ating uh, pagkatayo. And of course, uh, yung ating pong uh, pinaka-final na girders, yes. final na girders yes. last February po last is na February po is na tayo ng yes. celebration and, uh, celebration and uh, Ribbon cutting po doon sa baklara. Ribbon cutting po doon sa baklara. So, ongoing na po yung construction. Ongoing na po yung construction. Uh, uh, in every station uh, po, every station. na hawak na ating na hawak na bit extension. Bit extension. Medyo nag- Hello? Hello na. Nadidinig nyo na ba ako? Nadidinig nyo na ba ako? Yes. Hmm. Okay ako. So, Okay no natapos na ba yung sa five incidents na bawal sa five incidents na bawal sa NRT o na ano mga natapos na ba ni Sir George yon yung kaninang pinag-uusapan natin Yes sir yung mga snipes yung mga ano yun ang mga bawal gawin tapos ano pa yung mga insidente yung sinasabi mo loss and pound yan ano pa ba yung type dahil lima yon eh so nakakadalawa ka pa lang yata na ano na ba yung lima Uh, sir, yung uh, uh, out of uh, five kasi, yung tatlo talaga dyan ang, uh, ang ano natin, ang very uh, prominent, no? Yung confiscation of uh, prohibited items, loss and pound, the uh, missing items, uh, then um, yung dalawa, yung dalawa doon na hindi naman masyadong uh, uh, prominente, yung apprehensions of uh, personnel ng, uh, or uh, passenger na nakakakapag-commit ng mga uh, violations and uh, also yung uh, verbal altercation no in bit between uh, passengers alam mo sa paggitgita nila minsan nagkakasagian lang uh, iba ang tinginan uh, nagkakaroon na kaagad ng ng sagutan which uh, uh, ito ay uh, uh, na, na, na kukuha o na aaksyonan din naman ng security natin So yun yung top 5 na uh, security incidents natin sir. Thank you. Salamat, salamat Sir George. Alam mo ba Brad Pitt ng LRT ay eh, nakagawa na ng 20 milyon na oras silang mga empleyado, mga subcontractor nang walang aksidente Brad Pitt. Ah, uh, 20 milyon na oras kaya natin sila naging guest sa pamumuno ni Dr. Duday De Sales at sila Akihiro Adashi, sila Sir George Dominguez at marami pang iba sila uh, Sir Cesar, yung mga na- nagpunta kami diyan Brad Pitt eh. At sa 31 yata, meron silang uh, ikaw ba? Pwede ka ba? Meron silang affair. Pwede tayong pumasyal diyan Brad Pitt para sa kanilang selebrasyon ng 20 million man hours na walang aksidente o insidente. Free ka ba? Walang sounds, Brad Pitt. Walang sounds. Brad Pitt, walang sounds. Bakit walang sound ni Brad Pitt? Nawalan ka ng sound, Brad Pitt. May, nawawala yung sound ni Brad Pitt. Pero yan, ano, sa mga nakikinig sa amin, ano, binabati natin ang uh, light rail, uh, right way, uh, ito, light rail, Manila Corporation o yung LRT1 sa pagiging uh, maano ninyo, ma, maingat na wala kayong aksidente. At uh, si Saimar Ain, no? shout out daw Sir Aki at Sir George from Central Clinic at uh, Health and Safety and Environment uh, Quality Team. Yan ang ano nyo, nandiyan dyan sa mga ano ha. At uh, ito si Dial Sadia Saripada Gar- Garagan, no? Shout out din sa mga brads here sa Iligan City. At marami pa no sila Kayo nga pa lang dalawa bago nung dumating si Brad Pitt ano. Ang uh, ganap na oras na po ay uh, alauna 25 ng hapon at kayong dalawa ay makaka ng mga produkto ng eto ito yung binigay ko kaya pag mga nagiging guest natin meron kayong uh, homemade na dishwashing liquid 
at uh, dishwashing uh, fabric conditioner at yung detergent at yung uh, shampoo. Yan, yan ang ating mga pinamimigay ngayon. At ang ito, may COVID, yung uh, Isa Arcohol. Yan ang ating sponsor ngayon. Sila mga sponsor na dalawa. Joey Boy, hanapin mo na si Sir George at Sir Akihiro sa Monday. No? Alam mo naman kung ano yan at uh, bibigay natin lahat. No? Tuloy na naman tayo programa para may mapapakinggan tayo. No? Yung... Uh, Balik tayo na kay Sir Aki. No? Uh, ano ang pinakamalaking hamon sa'yo bilang isang safety officer dyan sa Nitra Nightwear System natin, Sir Aki? Ang isang pinakamalaking hamon po sa amin bilang safety at security, at hindi lang po bilang safety and security sa buong LRMC po, is yung dumating po nating pan- pandemya. Dito po ay uh, nagkaroon po tayo ng uh, mga lockdowns. Uh, naapektuhan po tayo noon, lalo na po sa biyahe sa or sa ating operasyon sa LRT1. So, ang naging uh, kumbaga, pagsubok sa amin kung paano namin ito harapin. Yun sa mga empleyado, nagkaroon po kami ng skeletal workforce or skeleton workforce. Kung saan po namin inaayos yung kanilang mga schedule para hindi po sila magkita-kita dito sa opisina. At magtuloy-tuloy pa rin po yung ating pagkukumpuni uh, at serbisyo sa ating mga train na ginagawa po ng ating uh, engineering. Kami po ay namahagi rin po ng mga PPEs. Maliba po sa PPEs na normal lang yung binibigay, nagbigay po kami PPEs for COVID-19. At isa rin po dito yung ano, uh, maliban sa PPEs, naggawa rin po kami ng mga programa, mga contact tracing team para sa aming empleyado. And yung mga additional uh, programs katulad po ng ating uh, ng ating mga thermal scanners for the stations para po nung nag-resume po kasi kami ng aming uh, operasyon ito po ay aming ipinatupad upang makaiwas din po ang maliban sa aming uh, empleyado ang mga pasayero din po so nagkaroon po kami ng mga schemes na pag uh, lilimita ng mga pasayero sa sa ating uh, mga stasyon. Da- dahil ito rin po ay uh, putos or uh, uh, hiniling sa atin na uh, IETF pagdating po nung resume after the pandemic. So malaking malaking ano po to, malaking hamon po. Hindi lang po sa LRMC kundi sa buong Pilipinas yung kinaharap natin mga lockdowns and uh, le- alert levels po ng COVID-19. Salamat sir Aki. Brad Pitt ano? Paano ba yung uh... May lakad ka ba sa 31 ba, uh, Sir George, ang inyong uh, affair dyan, yung inyong celebration? Uh, baka yayayin ko si Brad Pitt, to. Oh. May lakad ka ba, Brad Pitt, ng 31, itong Marso? Brad Pitt, nadimitili mo na ba ako? Parang wala pa rin. Sir George, nadidinig niyo ba ako? Sir uh, Aki, nadidinig niyo ako? Yes, yes, yes sir. Yes, sir. Brad Pitt, wala kang audio. Wala nang audio si Brad Pitt. Pero kahit wala kang audio, mahal pa rin kita. Hindi <laughs> pa kita napapadala nga na yan. No? Itong mga isa products ni yung anak ko. Itong mga, mga alcohol. At uh, sabi ko nga, bago magmahal na araw, uh, kami ni Michael Argueles ng EI, bibisitahin nga natin. Brad Pitt, Pakiayos ang iyong audio. Gumigitara ka. Walang, wala kami nadidinig. Eh. May nadidinig ba kayo? May problema sa audio kay Brad Pitt. Uh, DWBL. Uh, bakit walang audio si ano? Joey, pakicheck nyo nga. Oh, sa, buksan nyo yung ating FB Live. Tingnan nyo kung napapakinggan si Brad Pitt. At alam naman na... Ah, hindi rin napapakinggan sa FB Live Brad Pitt ang ano. No sound si Brad Pitt. So balik natin ulit ano, para ano. Kailan ang inyong uh, celebration, uh, Sir George at Sir Aki? Yung 20 million man hours. Sa 31 po, 31 March. Anong oras po yan? Actually, uh, 
Sige, sir. Mula alas 9 po ng, mula, mula alas, alas 9 po ng umaga. Sa umaga po is yung celebration po. Then pagdating naman po ng hapon, kami po ay magkakandak ng fire drill. Mga BCM and our uh, ESS drill po. May drills po tayo sa hapon. Kung gusto nyo rin po siyang ma masaksiyan, uh, mari po kayong magstay. Yun, yun nga, yun nga sinasabi ko kay Brad Pitt kung wala siyang gagawin, no? Ah, uh, baka po pwedeng magkita kami ron, no? Tapos uh, hindi ko alam kung may internal kayo kung anong gustong sabihin sa amin ni Dr. Du, uh, Duday kung umaga kami darating o hapon kami darating. Ganon, no? Okay. So, sa iyo naman, Sir George, uh, kapag katapos kay Sir Aki, no? Ano pa ba, ba mga challenges mo naman nung mga pandemic na dapat mong maipahamahagi sa ating mga nananakay dyan sa LRT at sa ating uh, gobyerno? Gano'ng kahirap ang pagiging security uh, personnel dyan? Thank you, sir. Actually, uh, sir, uh, bago pa man ang pandemic, uh, naging hamon na talaga sa amin itong uh, uh, nawawala na mga gamit ng mga pasahero, no? Kasi we we know na uh, bago pa nag pandemic siksikan talaga yung uh, yung uh, pasahero sa loob ng train natin. Um, at hindi rin natin yan mabantayan isa-isa ang mga pasahero natin. So ginagawa namin ay nagpapaalala kami sa mga pasahero na dapat ay magiging conscious sila sa mga gamit nila. Um, ngayon, nung dumating ang uh, ang uh, pandemic, ay lalo naging hamon sa amin ito. Dahil uh, uh, meron kaming gallery actually ng mga tao na nahuhuli namin, na nangunguha ng gamit ng mga pasahero. At uh, dahil sa pandemic, meron na silang mask ngayon, ay nagiging mas lalo pa naging hamon sa amin kasi hindi na sila lalo na kilala. Uh, Bago ang pandemic, uh, papasok pa lang sila sa estasyon ay namumukaan na ng mga gwardiya at uh, sila ay hindi na pinapasakay or uh, tinuturn over na natin sa kapulisan. Pero nung dumating ang pandemic, ay uh, nagtago sila sa ilalim ng pagsuot ng mask. Uh, okay lang nung uh, tayo ay nagpapatupad ng uh, 30%, 70% dahil maluwag ang train. Nagkakaroon ng social distancing. So medyo hindi sila nakakapaggawa ng anumang uh, bagay sa kapwa nilang pasahero. Pero nung bumalik ang uh, ang uh, uh, 100% na na kapasidad sa train ay naging hamon ulit sa atin. Dahil uh, nagka ano na naman medyo hindi naman dikit-dikit kundi nagkakaroon ng at least i uh, one uh, one foot apart ang mga pasahero. So doon sila nakakapaggawa uh, na naman ng hindi magagandang bagay sa kapwa nilang pasahero. Again, uh, hamon yan sa amin at uh, we always uh, advise uh, the passenger. Kahit nung nasa platform pa lang sila sa loob ng train, pinapaalalahan na natin ang mga passenger na dapat ay ingatan nila yung mga gamit nila. Okay. okay. Yan po ang hamon sa atin. Okay. Sir George, eh, nandito na si Brad Pitt. Brad Pitt! Testingin natin ang audio mo. Okay ka na ba? Brad Pitt? Bakit wala nga no si... Wala eh. Nakamute siya, sir. Nakamute ka, Brad Pitt. Nakamute ka, Brad Pitt. Nakamute. Tanggalin mo. Oh, okay, go ahead. Wala ka naman. <laughs> Talagang pag uh, ano, pero sa mga masasabi ko lang Sir George ano Sir uh, Aki no si Brad Pitt ang kinakailangan ng isang bayan comedian siya pero ang kanyang pananaw sa buhay ay seryoso seryoso ang kanyang mga plataporma seryoso ang kanyang safety at naniniwala talaga siya na yung safety nga alam niya patas yan at yung mga ito nga si Dial ano uh, Dial ano na dating Safety officer dyan sa Qatar, no? Na nakikinig din sa atin. Natatandaan kita, Brad. Kaya lang, medyo minsan na uh, inaayos natin. So, tuloy natin itong programan to, no? Yung, uh, 
balik tayo kay Aki, no? Aki. Yang ginawa ninyo no ni Doktora at kayo ng grupo nyo, pero ikaw, ikaw ang uh, parang si Doktora General, ikaw yung kapitan diyan eh, no? Paano mo ba naging papel mo diyan at nakamit mo yang 20 million man hours na yan, ano? Sa tulong ng yung team din ng ikaw, pero ano yung experience diyan na may papabahagi sa amin dito sa All About Safety? Ah, sir, ang may babahagi ko po kasi, ito pong uh, man hours na to is hindi lang po sa, bu- sa team namin, kung hindi sa buong LRMC po. Sa pag-iingat po ng bawat isa, empleyado, pati rin po ng ating mga kontraktor. Dito po yung naging uh, hamon sa atin kung paano natin mamomonitor, magagabayan yung ating bawat uh, empleyado at mga kontraktor. So sa pamamagitan po nito, marami po kaming ginawa. So even na pandemic po, nagkakandak pa rin po kami ng drills. May mga online na uh, trainings po kaming nilabas sa empleyado. At patuloy po namin na ginagabayan at nagbibigay aral sa kanila. Una-una po rin dito is uh, nagkaroon din po kami ng mga mandatory 8 hours training para po sa lahat ng empleyado upang sila po ay maging uh, safety officer 1 upang ma- magkaroon po silang mga basic ideas pagdating po sa safety. Then, maliban po dito, uh, meron din po kami uh, nilabas na nilabas mobile app. Mobile ito yung mobile app na tinatawag natin sa India. Kung saan po binibigyan namin po yung tulong ang aming mga empleyado na mag-report at mag-swestion pagdating po sa mga unsafe or unsafe conditions po na makikita nila sa kanilang uh, working condition or working site. So, maliban din po dito, maliban din po dito, para po sa mga pasayero, sa mga meron pasayero, din po kami nilabas ng edition ng edition. Ito po yung tinatawag na Ikot Manila uh, kung saan maaari rin pong magbigay uh, comment or magbigay uh, report ang ating mga pasayero na makikita nila sa mga stasyon. At ito po yung uh, minomonitor namin. So, agaran po namin nagagawan to ng aksyon at naisasara upang in- mag-inliktas po ang ating mga empleyado. At <coughs> At sa pamamagitan din po nito, sa pagbibigay namin ng mga trainings sa aming mga employees, binigyan po rin namin sila ng karapatan magpahinto ng trabaho. Ito po yung natawag namin na Stop Work Authority. Pag nakita po nilang may mali or may unsafe condition po sa trabaho upang ma- makaiwas po kami sa anuman aksidente. So napaka-proactive po ng ating mga empl- empleyado sa kadahilan po pag-report nila naiiwasan po natin talaga yung mga aksidente yung maaari pong makaka-apekto sa ating uh, record or sa ating uh, man hours na kami. Yun po. Thank you very much, uh, Sir Aki. Sa inyo naman, Sir George, pag alimbawa, yung mga masasamang loob, yung mga ngayon, dahil uh, alert level 1 na dumami, nung dumami ang inyong mga tagasakay o mananakay, dumami ba rin ang incident ng theft robbery or uh, ganyan, slashing of bag or hold up, minsan ba? Paki-explain nga lang po, uh, Sir George. Yes, sir. Actually, uh, he, wala naman yung uh, to the point ng uh, slashing or hold up. No? Ang uh, nangyayari lang talaga ay uh, uh, ito ang modus kasi nila eh, pag bumili ang pasahero ng uh, ticket sa, sa ticket boat, doon sila nag o kung sino yung may mga dala na magadang cellphone, sino yung may dala na maraming uh, pera. Ito ay uh, sinasabayan nila. Tapos pag uh, pumapasok sila ngayon sa, sa train na nag, uh, nagsisiksikan na, doon sila ngayon uh, nadudukutan. So um, yun yung modus ng ano natin. Um, mga masasamang loob. No? At uh, Uh, sabi ko nga kanina na hindi hindi ano hindi natin na uh, makokontrol uh, dahil uh, dahil nga personal na na pag-iingat dapat ng bawat pasahero ito na sa personal nila na bagay. So, ang ginagawa na lang natin is pinapaalalahanan ang mga pasahero um, uh, para sila ay maalerto at uh, um, mabigyan nila ng pansin ang kanilang mga um, bagay sa habang sila ay nagbabiyahe ng uh, LRT1. 
So, ang sa mga guards naman natin ay uh, binibigyan natin ng maayos na training para para ito sila ay makapagresponde at makapag-perform ng maayos din na 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 trabaho sa LRT1. Ang uh, amin siguro na na contribute dito sa 20 million na na programa ng uh, ng uh, safe uh, man hours ng uh, uh, kumpanya is uh, kami nagbibigay ng maayos na training sa sa security guard na bago pa sila namin i-deploy sa kanilang uh, mga pwesto sila ay na orient ng maayos at nabigyan ng uh, proper uh, knowledge about safety at uh, hindi lang para sa sa safety para sa kanilang uh, personalidad kundi para din sa mga pasahero. Kaya kung mayroong mga mga insidente na minsan naihihilo, they can re- really respond uh, anytime and uh, promptly doon sa mga insidente na 'yon. Salamat po, Sir Jay. Maraming salamat sa Sir George. Pinapatay ko kasi Mike ko sa mga kamay. Pero ngayon parang wala nang feedback, di ba? Nag, nag nag-text nga si Doc Duday de Sales eh na may doble daw yung boses. Pero ngayon wala nang doble, di ba? Wala na sir. Wala na eh, no? Yung kay Brad Pitt nga may problema. May Brad Pitt yung Brad Pitt may problema yung yung sounds, no? <laughs> Alam mo si Brad Pitt na magiting na tao. Ito. Ba, ano ko na naman, ano? So ikaw dun sa external at uh, Hindi lang naman external pero kadalasan ng problema sa security yung hindi naman empleyado no sa sinabi mo yung mga masasamang loob. Eh ikaw naman na uh, Sir Aki no bilang safety officer. Ako ay dating safety officer din no 1980s pa. Meron kami mga threat eh. Bawa pag sinabi namin na hindi namin pinapasok nung araw pag walang safety shoes, yan sasabihin namin ang hepe ng in charge ng security na wag papasukin ng walang safety shoes. Eh syempre, pag walang pasok, no work, no pay. Eh ikaw ba, Sir Aki, nakatanggap ka na ba ng ano, ng uh, ng uh, ano, uh, death threat, ganyan? O sa, yun, dahil hindi ka na, tinatanong ko lang, kasi tapos itatanong ko rin yung kay Sir George kung nakatanggap din siya ng death threat. Ikaw, sige, Sir. Meron na po sa pagkakataon ng pag tayo po ay uh, pag tayo po ay meron uh, kumbaga sinisita minsan meron din po maganda yung pabalang ng sagot pero ito po yatin pinapaliwanag sa kanila dahil sa kaligtasan na rin po nila yon at kung may nagawa man man mali meron po tayong proseso diyan na uh, tawag po natin na uh, guidelines or guidebook para sa mga empleyado at ito po ay pinapatupad natin sang ayon po dun sa ating uh, prosesong ibinigay. So, yung sa mga death threat po, dati, yes, opo, meron po, pero hindi po natin siya pinansin kasi we're just doing our job and of course, uh, ang ating pinapahalagan rin naman po is sila. So, yun po ang ating sila. Okay. E ikaw naman, Sir George, yung mga threat-threat na tinitek sa'yo ng mga nauhuli mo o mga ina, yan, uh, mga taong sinisita mo. Sige, Sir George, pa, the mic is yours. Uh, so far, sir, uh, wala pa naman akong uh, death threat no, na nare-receive dahil dyan sa mga implementasyon ng uh, palisiya natin, ng paghuhuli natin. Uh, maybe because uh, uh, pinapa, pinapa-intindi namin sa kanila kung ano ba ang pagkakamali nila. No? Uh, bago namin tinuturn over sa mga pulisya ang mga to ay talagang pinaproseso din namin ng maayos at uh, binibigyan namin din ng kaalaman sila bakit sila ay nahuli pinapaintindi sa kanila pati yung mga ang mga pasahero na na nabiktima nila ay pinapaalalahan na namin so so far we handled it properly at hindi naman kami nakaka-receive ng uh, ganyang threat salamat sir Jay. Ayan, ano? So, so mga nakikinig sa akin, ano, na pati lang natin, alam mo, binabati natin itong mga tao ito kasi nung ako ay bata pa, ano, no? pag nababanggit ang pangalan ko sa TV, katulad nito, sa Facebook, sa wala pang social media, no, no? lumalakas ang loob ko. So papasalamatan natin si Engineer Alan B. Kuya, no? na isang uh, safety consultant din na nagtuturo ng safety yan sa 
kasamahan ng uh, sa J uh, CR no kay Jimmy Reyes na kanilang consultancy services si Jason Estrella Peregrina na gustong maging safety officer ano si Remington Jauna si Rayong Ligatong at si Zaymar A no si Justin Atienza si Carl Atienza si John Carl Alvarez at si Zaymar A at ang aking kabrad nga si Dayal uh, Garagan. Okay. Ayan ano. So mamaya ano natin yung mga nanalo no ng alam nyo ba pag kayo ay nag uh, isa sa lucky listeners ng uh, Smile uh, ano ng All About Safety sila ay binibigyan ng load by Gcash. Ano may lima nang nanalo rito na inano ni Ma'am Gisa. So tuloy tayo sa programming natin ano. Sabi ko nga kanina, safety, security, magkapatid yan ano. Kayo bang dalawa, no? Unahin ko muna halimbawa si Aki tapos ikaw si. Nagkakaroon ba ng professional jealousy yung mga nasa safety laban sa security o security laban sa safety kasi if I remember it correctly, kami nung araw sa engineering, no? Operations, medyo may problema kami sa purchasing. Lagi yung binibili, pinakamura eh. O eh, ganyan din yan. Yung safety, medyo minsan may meron din sila siguro uh, akibat na hindi pagkakaunawan sa security. Kaya may uh, professional jealousy. Meron bang ganon, Sir Aki at Sir Joel? Tapos pagkatapos na, sagutin mo. Sir Aki, meron ba kayong professional jealousy ng security team? Sir, sa totoo po, wala po kami naging problema ng security team ng LRMC. Sa mga tuwid kami po ay yung nagtutulungan pa po upang uh, mas maayos namin mabigyan serbisyo hindi lang po sa ang ating pasahero o hindi rin po ang ating mga kapwa empleyado po. So wala po kami, wala po akong natatanda na nagkaroon po kami ng ganun problema po. Ikaw naman Sir George, meron ba na uh, uh, professional jealousy between you uh, and the... Actually sir, uh, wala na mga problema na no, walang jealousy na ganyan na nangyayari. Uh, alam mo Sir Jay, uh, bago pa kami napunta sa sa safety, hiwalay kami dati. Iba ang ang uh, security dati ay under ng operations, no. Uh, okay. nung kami under pa ng operations, uh, we always work no for the safety kasi yun nga na nare-recognize namin yan na safety and security Uh, is always connected as what you said no. Ang um, uh, lalo na nung napunta kami sa pamumuno ni Doc Duday naging under na ng ng safety, uh, kami ay uh, lalo pang nag uh, naging suportado sa kanila. Uh, alam yan ni Sir Akey na kami ay uh, will always uh, support them at uh, uh, ang guards namin ay uh, we orient them na Uh, ito ay hindi lang security, hindi lang safety, kundi this is for the, the safety and security ng natin, ng, ng buong employee ng LRMC at mga pasahero na rin. Uh, yun yung kliyente namin na kailangan namin protektahan not only for the security but uh, for the safety as well. Thank you, Sir Jay. Ngayon kasi, no, besides po uh, marami sa atin yung COVID-19, ano, yan ang talagang uh, it change everything pero uh, bago natin talakayin uli ang COVID-19 ano eh ganap ng uh, alauna 49 149 in the afternoon and this JLF uh, Project International Inc sponsor ng All About Safety ay meron pong isa sa mga sponsor po natin ng isa uh, sanitary products ano po ito pong handmade Uh, kanilang handmade po na fabric, uh, fabric conditioner. Sabi ko nga, yung uh, kanilang uh, uh, ayan, uh, ethyl alcohol, uh, car shampoo, na matatanggap yung dalawa to, ha Sa Monday, dapat uh, makuha nila to Tsaka itong detergent. Bigyan nyo kami ng feedback. At uh, sa mga darating na araw, ano nyo naman, kung wala tayong sponsor, eh wala kami sa ere. No? At kung gusto nyo mag-sponsor, eh contact nyo lang po si uh, inyong abang lingkod at si Brad Pitt. No? At ayun na. Ayun na, may sounds na si Brad Pitt. Ayun na, may sounds na si Brad Pitt. Ayun na. Brad Pitt, go ahead. Brad Pitt, go ahead. 
Go ahead, Brad Pitt. Sing a song. Go ahead, Brad Pitt. Sing a song. Hello, hello. May all you know? Naririnig niyo ako? Naririnig na. Ay, bago we. Naririnig na. May bago ng t-shirt. Teka ba, wala ata dito yan. Ngayon, at na Aki, kailan magiging operational yung ano, yung yes, common station? Yes, po. Common station po. Hello. Yung common station, kailan common magiging station operational? Oh, yun. Yatakad nila yung Brad Pitt, LR33 yun. Yatakad nila yung Brad Pitt, LR33 yun. Yung going to pull yung construction, sir, Brad Pitt. Yung going to pull yung construction, sir, Brad Pitt. Ah, kaya nga. Mga kailan ng Hindi ko pa po mo sasagot yun. Hindi ko pa po mo sasagot yun. Ah, sorry. Okay, pero mga next year siguro tapos na yan. Or within this year. Parang uh, end of this year yata. End of this year yata. End of this year. Ah, okay. Mabuti. Eh, siguro nakuha nila arawan, kaya medyo tumagal. <laughs> Dapat pakyawin. Si Brad Pitt talaga. Anyway, pag nga nabukas yan, eh, pag nabukas yan, medyo luluwag-luwag na yung ano natin. Yung... Yes. Traffic. Yes. Hopefully. Pero ano ba yan? Kaya yung mga ito pa, pag uh, naging operational lahat yan. Pero ano ba yan? Brad Pitt? Oo. Oh. Uh, ano ba yan? Kasi may underground train pa eh. Ano ba yan? Yung common station. Actually, Sir Jay, yung common station. Magkita yung nakita yan eh. Actually, Sir Jay, yung common station. Magko-connect po yan ng ano eh. Ang MRT na hindi. LRT1, MRT3, LRT1, MRT7. Ayun. Diyan yan sa may try na Toma. Opo. Opo. Oh, oh, ayaw ko yan eh. Kung sa try na Toma o sa SM eh. <laughs> Controversial yung project na yan. Si Kajorts ba ang PMA yan? Uh, yes, sir. Uh, uh, Yeah, yes, uh, Brad Pitt, yes, no? Uh, yeah, yes, uh, Nagsama tayo nung last week uh, lang with uh, General Lantern. Last week lang. With uh, General Lantern. Ah, okay. Ah, okay. Kumain kami sa Italianis. Asama yes, ko pala nung... Ito. Yeah. No. Yes. Ito. Oh, retired na siya, yeah, no? no? Pero ano ka, retired general? Uh, Commander, uh, Sir... Sir uh, Sir Brad, no? Uh, um, commander, uh, Sir, Sir, Sir oh, Brad, no? Oh, kita mo, Commander. Kasi sa Navy ka, no? Kabats mo ba si Trillanes? Uh, underclass po namin si Trillanes. Oh, ahead ka. Uh, underclass po namin si ah, Trillanes. Underclass. Yun. Oh. Mas mataas pa pala si Sir George kay... Ito si JPM. Mas mataas pa pala eh. si Sir George kay... Yeah, Lamis. senior. Lamis. Oh, ito si si KJ, BMA din 'yan. <laughs> ano 'yon? Para parating maraming ano at, yun? parating maraming atik. Ang <laughs> <Kung> matanda, <laughs> atik. Kaya FYI yung atik nung araw 60s. Pera po ang ibig sabihin niyan. So, private yung kuhon namin yung mga taga-pandakan. Para, parating maraming atik. Yung atik pera. Pero kulang na naman tayo, Brad, kung sa oras. Pero kulang na naman tayo, Brad, kung sa oras. Oo nga. One na nun eh, Papa. Lalo akong bitin-abitin dahil. One na nun eh, Papa. Oo. One na next time. Pagkita lang natin kayo na ano. Pagkita lang natin si Sir Aki at si Sir Lord ng mga last few minutes para batiin ang kanilang mga pahal sa buhay. Para batiin ang kanilang mga pahal sa buhay. Ayan, ayan. Lagyan natin music. Go ahead, Kajor. Siko muna. Salamat, no? Ako'y 
Paul. Salamat. Uh, nanawagan no? siguro na lang uh, sa mga kababayan natin uh, na pag gumagang, pag sumasakay sila sa ilang kababayan natin, ingatan uh, nila ang uh, mga gamit nila kasi pagdikit-dikit ang mga pasahero, talagang hindi natin maiwasan na mayroong mapagsaman tala. So, It has uh, uh, always uh, be minded so, of our personal has, uh, safety. Always uh, be minded of our personal safety. Maraming salamat Ayon. po at magandang hapon sa lahat. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Thank you, Mr. Aki, for sharing your uh, expertise. So, uh, Aki, go ahead. So, uh, Da uh, nice po lang rin po magpasalamat. Uh, nice po lang po magpasalamat. Uh, Ang uh, uh, sa inyong programa, sa inyong programa. So sa so, sa amin pong team sa HSCQ and security, kami po ay link po salamat. Kami po ay kayo po ay makakaasa at kayo po ay magpatibayin ng ligtas at maasahang komportable na pagdating sa bahay para sa mga atay mga pasahero sa inyo po. At yun po amin na ipatuloy ang gagawin. Pinapagay ko po ang LRMC uh, uh, sa pag-unabot ko ng Kailang Million Sweet Man Arts. Kaya po yung aming iimbita sa March 31 po. Kaya po yung aming iimbita sa March 31 po. Kaya po yung aming iimbita sa March 31 po. Saan ba yan? 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 So mayroon po tayong munting mga programa. Mayroon po tayong munting mga programa. At mga photo exhibits mga kung paano po natin uh, nakamit yung ating uh, mga kalitan. At sa araw na po ito, meron po kaming... May record po kami na safe Mondays na po na umabot na po ng 1,051 days. It is our last recorded lost time injury. So masaya po kami at nakamit at Gagawin po namin na uh, uh, makakaya uh, nila kaya ang George at ang George at ang George para makamit po namin na susunod namin ang threat na ang target ng target ng Thank you po. Ayun. Thank you po. Thank you po, Aki. Alright. And, um, yan ang kailangan natin. Ang ano yung bottom line yan eh, disiplina. So, yung mga ating mananakay, please, Uh, yung safety nyo lahat ay uh, ito mga nangangalaga and sana sumunod tayo sa mga rules and regulations para sa ating safety rin yan. Alright? So, Kajay, thank you. Thank you sa ating mga bisita. See you next week here sa All About Safety. Kajay! Okay, thank you very okay, much, Brad. Thank you very Brad. much, Brad. Brad. Yan lang kayo. Huwag muna kayong malis. Okay. Okay. Sir Akihiro Adachi na sa sa mga haligi dyan security at kay Mangkutay Thank you very much Ay, po, pinalit po Kajay, Kajay Okay, go ahead Kajay, may nakalimutan ako Ano yun? Ano yun? Thank you, BBM, for my shirt. Yun lang, thank you. It's sana on. It's sana on. <laughs> Para nakaano na ako. Para nakaano na ako. Uh, Brad, Pitt, Brad Pitt. Padadala kita. Ibatiin mo rin pala na ito na na si Congressman Marco Wanko. Marco Wanko. Ah, yes. Doon Good sa Congressman Marco Wanko. Congressman. Oh, Anong district siya? Yan. Yeah. Oh. Oh. Ibigyan din kita ng Ibigyan din kita ng uh, nuclear t-shirt, nuclear t-shirt. Ayun. Okay. So okay. pinapatay pa tayo ng tatay mo kaya na tayo ng ilaw eh, no? Ilaw eh. Just one more minute, one more minute. One minute na lang. One minute na lang. So, kanta tayo. Okay, oh, hey, kanta mo na Brad Pitt, kanta mo na Brad Pitt. Hay bago sila. Bye bye. Come to 2 p.m. Let's all listen to your DJ Perez.